welcome to LRT News Mundaga Headlines. Rudrangi Chandurti Mandala Lo Palu Abhirudhi Panula Kusenkustapana Chesana Yamal Ye Ramesh Babu. Karim Nagarlo Police La Card in Search, Intenta Sodhalu Nerevinchina Police Ubrundam. Akala Varshal Kunastapo in a Pantalanu Parcel in China MP Bandi Sanjay Preview Rudrangi Mandala Praja Parishat Karya Layamundu, CC Roadla Nirmanam, Drainage, High Mass Lighting, Raitu Bazar Vanti, Abi Rudhi Panalaku, Vemulavada Yamalye, Chanamani Ramesh Babu, Jet P. Chairperson, Nyalakunda Aruna, Senkustapana Chesar. Anantaram Yamalye Ramesh Babu Matlartu, Abhi Rudhye Deyenga, Telangana Prabhutvam, Munduku Sagutuna Nar, EGS Niduladwara, Rudrangi Gramhaniki, Dabaye Dulakshala Nidulu Manjura in Atlu Telepar, Alage, Jetpi Niduladwara, High Mass Light Lakosam, Padilakshala Manjura in Atlu Telepar, Gadapa Gadapaku CC Road Lu Nirminchadami, Mukhyamantri KCR Lakshaman Nar, Drainage Lu Nirminch Kovalani, Rudrangi Gramhamlo, Murikini Rukanapata Gurdani and Nar, Koragailu Amadaniki, Raitu Bazar Kuda, and Dubatalo Untunda Nar, Twaralone Cheruloki Godavari Jalal Vastaini, Raithula Kubaro Sai Char, Center Lighting Panu Begavantan Chesta Manitelipar, Kalyana Lakshmi Chekalanu, Labdidar Laku and the Jesar, Praza Prathinidu Kalasika to Gaundi, Parti Lakati Tanga, Rudrangi, Mandalani, Abu Rudichesko Valni and Nar, Ikarikramulo, MPP, Gangam, Swarupa, Mahesh, Jet PTC, Gatla Minaya, Sarpanch Tare Prabalata, Manohar, MPTC, Manche Lavanya Rajesham, Chepiala Ravalika, Sanjeev, Terasa Naikulu, Kari Katalu, Palgur Nar. Andranguda, E. Graman, Gramum, Inuja or Gamlo, Vemura, Muspal Travata, Pedda Rudrang. About a major Gram Panchati, Ekada, Mari Kupaka Kari Kramal destination, Okasha Manakundi, Maratrena, Rasna, Chitravata, Thank him under Sakar in Challenge, Prajapra, Landerki, Manala, Zangoda, Mana Lake, put the Rudrang, Madalmel, Manala. Alagayikada, <laughs> Ade Prakaranga, Mana Gauro Nilu Pedalu, Emele Rameshbab Gar Sakaranto, Eroju, Mehuda, Jetpi, Pansun Jelly, Hymas Lights, Airport Chair and Jargindi, Daniki Buda Kuberkalu, Kotod and Jargindi, Pedalander Kikar Jagatiala SP, Sindhu Serma Adi Salamereku, Kodim Yala Madala Lo, Essay Siva Krishna Advarillo, Polisu Kalabrandam Che, Atma Hatelu, Neralu, Drunk and Drive, Mahilapai Vedim Puluanti, Amsalapai, Avagahana Kalpin Sharp. Adunika Chetalapai Avagahana Penchkovalani, Yelanti Neralako Pal Padavadani, Yasai, Siva Krishna and Naru, Kodim Yala Mandalalo, Polis Kala Brundanche, Atma Hatelu, Neralu, Drunken Drive, Mahilapai Vedin Pulu, Modana Makalu, Hatelu Venti, Amsalapai, Avagahana Kalpinchar, Ikarikramlo, ASI Mukid, Retailer Lu, ASI Malaya, Grama Sarpanch, Upa Sarpanch Lato Patu, Gramas Tru Palgo Naru. Sir, 
పూడూరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ గా బండ రవీందర్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ సహకార సంఘాలు రైతులకు సహకారంగా ఉండాలని గత ప్రభుత్వాలు ఏ ఒక్క చెరువును నింపిన పాపాన పోలేదన్నారు కేసీఆర్ పాలనలో ప్రతి వ్యవసాయ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా పూడూరులో రాగిగుంట చెరువును నింపాలని రైతులు ఆందోళన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ మేనేని స్వర్ణలత జడ్పీటీసీ పునుగోటి ప్రశాంతి మండల సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు పునుగోటి కృష్ణారావు కొడిమ్యాల సహకారం సంఘం చైర్మన్ మేనేని రాజనర్సింగరావు మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు అనుమండ్ల రఘు ఏఎంసీ చైర్మన్లు వివిధ గ్రామాల ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మరియు నిబంధనల పట్ల ఈ ప్రాంతాన్ని ఒక దిక్కు తెలంగాణ వెనుకకు నెట్టేయబడ్డది ముఖ్యంగా ఇక్కడ గెలిచినటువంటి వాళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ నాన్ లోకల్ వాళ్ళు స్థానికేతరులు కనుక ఈ ప్రాంతానికి నీళ్లు తీసుకురావాలి రైతాంగాన్ని మంచి ఉంచాలి వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చాలి అన్ని రకాలుగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని ఒక ఎమ్మెల్యే ఆలోచించినట్టుగా మనకు సరిగా కనబడదు ఎందుకంటే 
ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా మెట్ట ప్రాంతం ఇక్కడ నుంచి వలసలు ఎక్కువ కూలి పని కూడా దొరకదు వ్యవసాయం చుక్క నీరు లేదు మొన్న చెప్పాల చెరల నీళ్లు నింపేటప్పుడు మా చెప్పాల సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీ గారు చెప్తారు అక్కడ రైతాంగం అంతా చెప్తారు ఎమ్మెల్యే గారు నలభై ఏళ్ళ మా చెరల నీళ్లు చూడక చుక్క నీరు లేక ఇవాళ కేసీఆర్ గారు దయ వల్ల నీళ్ళు వచ్చినాయి నిజమే కదా నిజమే కదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆనాడు ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చి చెప్పినటువంటి తెలంగాణను ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక స్వప్నం ఉంటది కదా కళ ఉంటది కదా ఆ కళను సాకారం చేసే దానిలా తెలంగాణను మొట్టమొదటిగా సస్యశ్యామలం చేయాలనే ఒక సంకల్పాన్ని ఉక్కు సంకల్పాన్ని మరి చేసుకొని ఆయన ఒక మహర్షి లాగా ఒక తపస్వి లాగా మహిళలకు భరోసా కల్పించడమే షీ టీం లక్ష్యమని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే అన్నారు షీ టీం పట్ల మహిళలకు అవగాహన కల్పించడం కోసం ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే ఆధ్వర్యంలో టూ కే రన్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మహిళలకు షీ టీం భరోసా కలిగిస్తుందన్నారు టూ కే రన్ లో విజేతలు మమత అంజలికు కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డిఎస్సీ చంద్రశేఖర్ సిఐలు సర్వర్ వెంకట నర్సయ్య శ్రీధర్ ఆర్ఐ సంపత్ కుమార్ ఎస్ఐలు ప్రవీణ్ కుమార్ అభిలాష్ వెంకటకృష్ణ రాజేశ్వరరావు మలేషం గౌడ్ శ్రీధర్ షీటీం బృందం సఖీ బృందం పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మిషన్ భగీరథ ఈఈ జానకి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రోజున మిషన్ భగీరథ నీటిపై అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు న్యాలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో తానే స్వయంగా మిషన్ భగీరథ నీటిని తాగారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాబోయే వేసవిలో నీటి ఎద్దడి ఉండకూడదని ఈ అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసుకుంటామని మండలంలో ప్రతి ఇంటికి మిషన్ భగీరథ తాగునీరు అందించాలని అధికారులను కోరారు ప్రతి నాయకులు అధికారులు మిషన్ భగీరథ నీరు తాగి ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ చంద్రయ్య గౌడ్ వైస్ ఎంపీపీ సుమలత శ్రీనివాస్ సహకార సంఘాల చైర్మన్లు నరసయ్య రామ్మోహనరావు ఎంపీడీఓ రామకృష్ణ మిషన్ భగీరథ ఈ జానకి డిఈ శ్రీనివాస్ అన్ని గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మిషన్ భగీరథ అధికారులు పాల్గొన్నారు చాలా చక్కగా చర్చించుకొని దీన్ని మన మండలము 
ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు అందేలా ఈ గారిని ఏయిలను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఈ త్రాగునీరు అందరూ సక్సెస్గా ఈరోజు నేను కూడా మిషన్ భగీరథ వాటర్ తాగి తాగాను మీరు కూడా తాగి మిగతా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి ప్రతి ఇంటికి తా త్రాగునీరు అందేలా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మన మనకు సిసి అది ఈజీఎస్ వర్క్ లైఫ్ గురించి మనం ఫౌండేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి నాకు రుద్రంలో ప్రోగ్రాం ఉన్నది దానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమానికి అందుతా అని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడికే వచ్చే నుండి మీరు చాలా విషయాలు చర్చించుకొని ఈ గారు ఉన్నారు ఏ ఇల్లు ఉన్నారు వారికి సంబంధించిన ఎంపీటీసీలు కానీ దే సర్పంచ్లు కానీ ఏ గ్రామంలో సమస్యలు ఉన్నా వారికి చెప్పి మనకు రానున్న వేసవిలో త్రాగునీరు అందేటట్టు చూడాలని కోరుకుంటున్నాను జై తెలంగాణ జై రమేష్ వేములవాడ పట్టణంలోని ఇరవై ఒకటవ వార్డు కౌన్సిలర్ నరాల శేఖర్ లావణ్యలను స్థానిక బ్యూటిఫుల్ కాలనీ వాసులు ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు కాలనీ వాసులు మాట్లాడుతూ నరాల శేఖర్ తో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రజా సేవలో ఉంటూ ప్రజలకు మరీ ముఖ్యంగా కాలనీ వాసులకు ఏ సమస్య వచ్చినా తమ సమస్యగా భావించి పరిష్కరిస్తూ ప్రజా బాంధవుడిగా నిలుస్తున్నారన్నారు అనంతరం శేఖర్ మాట్లాడుతూ తాను తన కుటుంబం ఎప్పుడూ ప్రజా సేవ చేసేందుకే అంకితం అవుతానని ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా తీర్చడానికి తన వంతు కృషి చేస్తానని ఈ క్రమంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తనను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి ఆశీర్వదించిన కాలనీ వాసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బుస్సా దశరథం దువ్వా శ్రీనివాస్ తనుగుల మల్లేశం కుమార్ వ్యోదల వేణు మల్లేశం రాజేందర్ నాగరాజు శ్రీనివాస్ రాజు నరేందర్ విజయ్ చంద్రమౌళి బుచ్చిబాబు కిరణ్ చందు మరియు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు అది అది మళ్ళా కుమార్ కూడా పట్టుకో మల్లేశం ఇటు మనీ ఇటు చూడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి చందుర్తి మండలంలో వివిధ గ్రామాలకు జాతీయ ఉపాధి హామీ ద్వారా మంజూరైన ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల సిసి రోడ్ల నిర్మాణం పనులకు ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు శంకుస్థాపన చేశారు చందుర్తి మండలంలో వివిధ గ్రామాలకు జాతీయ ఉపాధి హామీ ద్వారా మంజూరైన ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల సిసి రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ లావణ్య రమేష్ మాట్లాడుతూ 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలతో పాటు గ్రామాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక చొరవతో ముందుకు వెళ్తున్నామని పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతిలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు గొప్పగా సేవలందిస్తున్నారన్నారు చంద్రుర్తి మండలానికి పెద్ద మొత్తంలో సీసీ రోడ్లను నిధులను కేటాయించినందుకు ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు గారికి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన జిల్లా చైర్పర్సన్ న్యాలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ బైరగోని లావణ్య రమేష్ వైస్ ఎంపీ మందాల అబ్రహం సింగిల్ విండో చైర్మన్ శ్రీనివాస్ జలగం కిషన్ రావు అన్ని గ్రామాల ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు సింగిల్ విండో ఉపాధ్యక్షులు సహకార సంఘం డైరెక్టర్లు పంచాయతీరాజ్ డిఈ ఏఈ ఎంపీడీఓ ఎంఆర్ఓ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు అనుబంధ విభాగం అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు ఆ విధంగా సాగునీటి రంగంలో ఇప్పుడే మరి చతుర్థి మండలం రాష్ట్రంలోని ఆశ్రయపోయే విధంగా మరి గొప్పగా నాలుగో సారి పెద్ద ఎత్తున నీళ్ళు వచ్చి మరి ఈ మండలం ఒకప్పుడు విధంగా కూడా చేతి పంపు వేద్దామంటే కూడా దుబ్బా దూలి పాటేటువంటి ప్రాంతం నాకు తెలుసు ఆ కారణంలో ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు పెడితే ఒక చేతి పంపు వచ్చేది ఆ చేతి పంపు కొరకు మేము వేస్తామని చెప్తే ఊరుకాయ నుంచి రెండు మూడు వందల మంది ఎదుర్కొనేది చేతి పోరు పంపు కొరకు అంత దుర్భిక్షమైనటువంటి ప్రాంతం ఇవాళ నిజంగా కూడా గొప్పగా తెలియజేసినటువంటి ధన్యవాదాలు మనసారి తెలియజేసుకుంటూ అదే విధంగా మనం కూడా ఒక మాట ఇచ్చినట్టు పెన్షన్ల విషయంలో యాభై ఏడు సంవత్సరాలకే పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు మరి బడ్జెట్ సమావేశంలో హరీష్ రావు ప్రకటించడం జరిగింది కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలహాసన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు మంగళవారం కరీంనగర్లోని సాయినగర్ అజ్మత్పుర ప్రాంతాలలో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ నిర్వహించారు ఉదయం ఐదున్నర గంటల నుండి ఏడున్నర గంటల వరకు ప్రతి అనుమానిత ప్రాంతాలలో సోదాలు నిర్వహించారు అనంతరం కాలనీ వాసులతో ఏర్పాటైన కార్యక్రమంలో అడిషనల్ డీసీపీ చంద్రమోహన్ మాట్లాడుతూ మహిళల భద్రత రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు పోలీస్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు శ్రీలత చంద్రశేఖర్ సరిళ్ల ప్రసాద్ ఏసీపీలు అశోక్ మదన్లాల్ ఇన్స్పెక్టర్లు దేవారెడ్డి విజ్ఞాన్ రావు విజయ్ కుమార్ దామోదర్ రెడ్డి ఆరైలు జనిమియా శేఖర్లతో పాటు వివిధ విభాగాలకు చెందిన నూట మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది ఇందులో సుమారు నూట యాభై మంది మా పోలీస్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ ఆపరేషన్ చేశాము అందులో భాగంగా మేము సుమారు ఒక నూట ఆరు యూనిట్లు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల వర్త్ గల అంబార్ ప్యాకెట్లను మేము సీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా తొంభై ఐదు వెహికల్స్ వీటికి సరైన ఆధారాలు కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేకపోవడం వల్ల వాటిని కూడా సీట్ చేయడం జరిగింది వీటిని మేము స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి ఎవరైతే కానీ సరైన డాక్యుమెంట్స్ మాకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మాకు మేము వెరిఫై చేసుకొని కరెక్ట్ అని తెలిపిస్తే వాటిని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది లేకపోతే వాటి మీద కేసు కట్టేసి అలా పెడతాము ఎందుకంటే ఇటువంటి మాకు వచ్చిన ప్రాపర్టీ అఫెన్స్లో కానీ మిగతా అఫెన్స్లలో దొంగలు అఫెండర్స్ ఎక్కువ ఇటువంటి బైక్స్ను డాక్యుమెంట్ లేని బైక్స్ను వాడడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా వాటిని ప్రివెంట్ చేయడానికి వాళ్ళ మేము ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ సుమారు ఒక నలభై కెమెరాలను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ లైట్స్ స్థానికులు వాళ్ళకు వారే ముందుగా రావడం జరిగింది వీళ్ళను ఈ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినందుకు మా ఏసీపీ గారిని అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ఓ దేవరెడ్డిని తర్వాత వీళ్ళ స్టాఫ్ను కూడా నేను కొనియాడుతున్నాను మిగతా వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సీసీ కెమెరాల వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మేము ఈ కెమెరాల వల్ల ఎన్నో కేసులు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మేము డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా మర్డర్ కేసు కూడా మాకు ఈ సీసీ కెమెరాల వల్ల డిటెక్ట్ కావడం జరిగింది కాబట్టి జనాలకు ఈ కెమెరాలు ఉంటే శ్రీ వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన శివ కళ్యాణ మహోత్సవాలలో భాగంగా చివరి రోజు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు 
సాయంత్రం స్వామివారికి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ మండపంలోని ఉయ్యాలలో డోలోత్సవం నిర్వహించారు ఆలయ స్థానాచార్యులు అప్పల భీమాశంకర్ నేతృత్వంలో సాగిన ఈ ఉత్సవంలో ఆలయ అధికారులు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు గంగాధర మండలం వెంకంపల్లి గ్రామంలో ఇటీవల కురిసిన అకాల వర్షానికి నష్టపోయిన పంట పొలాలని కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ పంట చేతికొచ్చే సమయంలో అకాల వర్షంతో పంట పూర్తిగా దెబ్బతినడం బాధాకరమన్నారు రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదు రైతుకి భరోసా కల్పించాలేని పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందన్నారు గతంలో వడగండ్ల వర్షంతో నష్టపోయిన రైతులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదన్నారు పదహైదు నిమిషాలు ఏమి అది పదైతే ఆగుతలేరు సరే ఇక పోయిన తర్వాత నష్టం జరిగింది ఆ నష్టం వచ్చిన బయట పడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం లాభం కూడా చూపిస్తాం సార్ ఏ రైతు కూడా ఇది కావాలని చేసింది కాదు అనుకోకుండా జరిగేవా అనుకోకుండా చెప్పే మనం ఆధారం పెట్టాలి చిన్న గౌరవం నుంచి మీకు ఏ ప్రతిపాదన ఇచ్చే వాళ్ళు దాన్ని నా వచ్చి పైసలు సపోర్ట్ చేస్తాం మీరు చేయండి అంత కలిసి చేద్దాం కలిసి చేస్తే బాధ సార్ ఏదో నేను ఒక్కరి నేను ఎట్లయినా పక్క జరిగే ప్రయత్నం చేయదాన్ని రాజకీయ విమర్శ కాదు ఈ టైంలో అధికారిగా మీరు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఉంటే దాని పక్క దగ్గర కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళా మరో మా రైతులు చేస్తారు ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు బా ఓ రోజు చాలా కూడా రాసాలు చూస్తున్నారు ఇక తర్వాత ఇవాళ మర్చిపోతారు వాళ్ళు కూడా మర్చిపోతారు మళ్ళీ మర్చిపోతున్నారు మర్చిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్త పంట తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఏమైనా చూద్దాం పోయిన సార్ నష్టం ఉన్నా ఉన్న పాత వద్దు కొత్త వద్దు మళ్ళీ అబ్బా చాలా బాధ పడుతుంది అప్పుడు అబ్బా అయితే సరే దీనికి నీళ్ళు లేకపోతే లక్ష్యం లేట్ బోర్లు వేయించి దీనికి వారిచ్చింది సార్ బోర్లు వేయించాయి అబ్బా ఐదు బాయిలు ఐదు బోర్లు వేయించాయి ఐదు బోర్లు వేయించి దాన్ని వేములవాడ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా రఫీక్ ఖాన్ విధుల్లో చేరారు సిరిసిల్లలో స్పెషల్ బ్రాంచ్ లో ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్న రఫీక్ ఖాన్ వేములవాడ పట్టణ ఎస్ఐగా బదిలీ చేయడంతో సోమవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు రెండు వేల తొమ్మిది బ్యాచ్ కు చెందిన రఫీక్ ఖాన్ గతంలో కరీంనగర్ రూరల్ చందుర్తి కరీంనగర్ టౌన్ జూలపల్లి కరీంనగర్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐగా పనిచేశారు ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు వేములవాడ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈరోజు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది డ్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పక్క పోలీస్ స్టేషన్ చేసిన కాబట్టి ఈ ఏరియా ప్రజలు కొంచెం అవగాహన ఉంది మా హైయర్ ఆఫీసర్స్ మా ఇన్స్పెక్టర్ కానీ 
ఎస్డిపిఓ డిఎస్పీ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ చెప్పిన ప్రతి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ డ్యూటీస్ చేయడం జరుగుతుంది మహిళలను గౌరవించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ మంజుల అన్నారు వేములవాడ పట్టణంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ధార్మిక మహిళా కళాశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ మంజుల పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ ఎస్ఐ రాయుడు కళాశాల అధ్యాపక బృందం విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు వేములవాడ సివిల్ జడ్జ్ మంజుల మేడం గారికి మన వేములవాడ పట్టణ ఎస్ఐ గారికి మరియు వేదిక నరంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ మన ధార్మిక కళాశాల కరెస్పాండెంట్ గారు శ్రీకాంత్ సార్ గారికి అట్లానే మీ అందరికీ మన అధ్యాపక బృందానికి మరొకసారి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను వీలై ఇక్కడే ఎందుకంటే మొన్ననే అయిపోయింది ఎయిత్ రోజు బట్ మనకి అవకాశం లేక మేడం గారు ఈరోజు రావడంతో మనం ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం ఈ ఉత్సవాన్ని అయితే మహిళా దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకుంటారు అనేది కొందరికి తెలియకపోవచ్చు మేజర్గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మీ ఇంటి విషయాలతో పాటు పరీక్ష సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కంపల్సరీ తెలియాలి మీ చట్టాల గురించి అవగాహన ఉండాలి జనరల్గా మీకున్న ఏజ్ గ్రూప్ మీ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలు బాగా ఇబ్బంది పడే అంశాలు ఒక నాలుగైదు చెప్తాను ఈ మధ్యన నేను వేమవాడు వచ్చి ఒక ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ మంత్స్లో నా దగ్గర రిజిస్టర్ అయిన కేసులలో ఒక నాలుగైదు కేసులు ఈ ఎలోప్మెంట్ కేసులు రిజిస్టర్ అయింది అది పిల్లలకి నాలెడ్జ్ లేక కాదు లేకపోతే విషయం కాదు అది ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఒక్కసారి మీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటి ఈ డిగ్రీ తర్వాత మీ గోల్ ఏంటి మీ గోల్ సెలెక్ట్ అయితే ఈ కేసులు బాగా తగ్గిపోతాయి మీ గోల్ ముందే మీకు ఆ గోల్ ఏం చేయాలి ఏంటి లైఫ్లో మనం ఏ దిశగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే అంశం మీకు తెలిసి ఉండాలి మీ గోల్ ఇప్పుడు కానీ ఫిక్స్ కాలేదు అనుకోండి డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఏదో చేద్దాం ఆ తర్వాత చేద్దాం పీజీ పీజీ తర్వాత ఏదో చేద్దాం అనుకొని మీరు వన్ బై స్టెప్ వన్ బై స్టెప్ తీసుకుంటే చివరికి పట్టాల చేతిలో ఉంటాయి కానీ జాబ్ వచ్చే పరిస్థితులు ఉంది మీరు ఇక్కడే బేసిక్ ఫౌండేషన్ మీకు ఇక్కడే గోల్ ఫిక్స్ అవ్వాలి అదొక ఫిక్స్ చేసుకుంది ఇంకోటి ఈ సెల్ ఫోన్ వాడకం అనేది మీరు సరే మీ తల్లిదండ్రులు మీకున్న స్తోమతను బట్టి మీరు ఫోన్ కొనిస్తుంది కానీ టెక్నాలజీ మీరు వాడుతున్న విషయం మీ తల్లిదండ్రులు తెలుస్తలేదు మీరు ఏం వాడుతుర్రు మీరు ఏం చేస్తుర్రు ఏందనేది వాళ్ళకి తెలుస్తలేదు కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటి మేజర్ వాటి ద్వారా మీకు మీరు మీకు ఏదైనా మంచి అయినా చెడైనా మీకు ఫీజు కట్టాలన్నా మీకు ఏదైనా బట్టలు కొనియాలన్నా ఏదన్నా సమాజంలో నిన్ను నిన్ను ఒక మంచి మనిషిగా నిలబెట్టాలన్నా కానీ అదంతా ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తల్లిదండ్రులే ఇప్పుడు ఎవరు చాలామంది ఎక్కువ మటు హక్కుల గురించే మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న బాధ్యతల గురించి మాట్లాడరు అవి కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అందుకే మనం ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాము ప్రిన్సిపల్ గారు మాట్లాడినట్టు భాస్కర్ గారు మాట్లాడినట్టు మీకు హక్కులు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవడం కానీ జాగ్రత్తగా బండి నడపడం కానీ అమ్మాయిలకు సంబంధించి రక్షణ మీరు ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవడం కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే జాగ్రత్తగా వెళ్ళడం కానీ ఇవన్నీ చాలా విషయాలు ఉంటాయి మీ ఇంట్లో మీ చుట్టుపక్కల మీకు తెలియకుండానే కొన్ని నేరాలు అమ్మాయిల పట్ల మహిళల పట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి ఏంటండి మీ ఇంటి పక్కలో నైబర్స్లోను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భర్త భార్యని సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం పిల్లల్ని సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం వాళ్ళకి తిండికి భర్తకి మెయింటెనెన్స్కి సరిగ్గా పెట్టకపోవడం లేదా నెగ్లెక్ట్ చేయడం ఇంట్లో నుంచి పంపించేయడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం సో అప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఎలా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఎలా సమకూర్చాలి ఎలా చట్టాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక చట్టం మనోవర్తి చట్టం మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ అని మెయింటెనెన్స్ అది మనకి భారతీయ శిక్షా స్మృతి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో సెక్షన్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ద్వారా ఎవరైతే భర్త భర్తలే కానీ పేరెంట్సే కానీ పిల్లల్ని వైఫ్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో కోర్టుకు వచ్చి ఒక పిటిషన్ వేసుకుంటే అవతల వాళ్ళని పిలిపించి నువ్వు ఎందుకు మెయింటెనెన్స్ ఇప్పించట్లేదు 
నెలకి రోజుకి సరిపడా తిండి గుడ్ గుడ్డ నీ నీడ బుక్స్ కానీ స్టూడెంట్స్కి చదివే కానీ ఎందుకు ఇప్పించట్లేదు అని తండ్రి ద్వారా పేరెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి తగిన తగు సదుపాయాలు వాళ్ళకి ఏమేమి హక్కు పరంగా రావాలో అవన్నీ సమకూర్చే పద్ధతి అంతా చట్టాల్లో ఉంటుంది అది మీకు కోర్టు ద్వారా మీ హక్కుల్ని కాపాడ కాపాడబడతాయి సో ఎంతో కొంత మీరు చట్టాల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరం అవుతుంది ఇందాక లైసెన్స్ ఉందా స్కూటీ నడిపే వాళ్ళకంటే కొంతమంది లేపలేదు కావచ్చు కానీ కొంతమందికి లేకపోవచ్చు డ్రైవర్ లైసెన్స్ లేకపోవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను లైసెన్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల జరిగే ప్రాబ్లం స్టూడెంట్ అనుకోండి మైనర్ అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు బైక్ ఏదో నడిపి చందుర్తి మండల కేంద్రంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు చందుర్తి మండల కేంద్రంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ జడ్పీ చైర్మన్ తుల ఉమా సర్పంచ్ ప్రేమలత ఎంపీటీసి పులిరేణుక అంగన్వాడీ టీచర్లు మహిళా సంఘాలు ఏఎన్ఎంలు గ్రామ మహిళలు పాల్గొన్నారు చిటికి నిప్పు పెట్టి ఒక కొత్త ఉడవడికి కొత్త శ్రీకారానికి కొత్త చట్టానికి నాంది పలికినటువంటి సావిత్రిరావు పూలే వర్ధంతి నేడు నూట ఇరవై మూడు వర్ధం సందర్భంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం నిజంగా శ్రీమూర్తులందరికీ గర్వకారణంగా భావిస్తూ ఆమె వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా ముఖ్య అతిథి గారు ఉమక్క గారిని మీరు మీటింగ్ పెట్టుకుంటే అన్ని ఏర్పాట్లు మేము చూస్తాం మేము మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పేసి మనందరికీ సహకరించి స్వేచ్ఛపూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో మనందరినీ మాట్లాడుకోమని మంచి వేదిక ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ మా మా తమ్ముడు శ్రీను నిజంగా మన తిలక పెంటన్న అదేవిధంగా చాలామంది మన తిరుపతి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు గణేష్ చక్కగా మాట్లాడారు పెంటన్న మంతే మాట్లాడారు అంటే ఇక్కడ మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మేము మీకు అండగా ఉంటాము మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము మీరు అన్ని అన్నిట్లలో మీరు ముందుంచాలి ముందుండాలి విజయాలు సాధించాలి అని చెప్పేసి మనకు పూర్తి స్థాయిలో భరోసా మద్దతు తెలిపినటువంటి మా అన్న తమ్ములకు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా అదేవిధంగా ఇవాళ మన మీడియా సోదరులు కూడా ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు మొదటి నుంచి కూడా మహిళలకు చేయితని ఇస్తూ అదేవిధంగా మేము మీ వెనువెంటే ఉన్న ఉంటాము మీరు ఏది చేసినా కూడా మీకు సపోర్ట్గా ఉంటామని మా మీడియా అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా మిత్రులు కూడా నా చిన్నతనం నుంచి కూడా నాకు గుర్తి తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా ఏ కార్యక్రమం చేసిన పూర్తి స్థాయిలో వారి సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి ఆ వారి సహాయ సహకారాలతో ఈ స్థాయికి రావడం అనేది జరిగింది వారికి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి మా మహిళా సోదరి మనులందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా సోదరి మనిషి చెప్పింది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అంటే ఏంటిది దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి దాని ప్రాధాన్యత ఏంటి వేములవాడ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం ఈజీఎస్ నిధులు తొమ్మిది కోట్ల నిధులతో అభివృద్ధి పనులను ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు ప్రారంభించారు వేములవాడ పట్టణంతో పాటు రూరల్ గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ఈజీఎస్ నిధులతో అభివృద్ధి పనులను చేపడుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు తెలిపారు తొమ్మిది కోట్ల నిధులతో పట్టణ గ్రామ అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు నిధులను కేటాయించిన సీఎం కేసీఆర్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు
ఎస్ సంబంధించినటువంటి తొమ్మిది కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల రూపాయల పనులకు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది అక్కడ జగిత్యాల జిల్లాలో రెండు మండలాలు రాజన సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఐదు మండలాలు ఏడు మండలాలలో ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ వేములవాడ అర్బన్ మండలంలో డెబ్బై ఏడు లక్షల రూపాయలతోటి ఈజీఎస్కు మనం భూమి పూజ చేసుకున్నప్పుడు ఈ సందర్భంగా గౌరవ జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షులు గౌరవ ఎంపీపీ గారు జెడ్పీటీసీ గారు అదేవిధంగా తనటువంటి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ట్యాక్స్ చైర్మన్ డైరెక్టర్లు అందరికీ నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలను మనం ఈ యొక్క మాసంలోనే పూర్తి చేయాలి కాబట్టి తొందరగా చేయాల్సినటువంటి అవకాశం వచ్చింది దీనికి సంబంధించి ఇసుక సమస్య లేకుండా కూడా కలెక్టర్ గారు అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది కాబట్టి వచ్చే ఇరవై రోజుల లోపల ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనం పూర్తి చేసుకోవాలి ఈ కార్యక్రమాలతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా కూడా మనకు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి రెండు మూడు విషయాలు దాని గురించి మనం తప్పకుండా చెప్పాలి ప్రధానమైన విషయం ఏమిటంటే మనం రుణమాఫీ రైతులకు ఏదైతే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు వెంటనే రుణమాఫీ జరుగుతుంది మిగతా ఒక సంవత్సరం లోపల లక్ష రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రెండవది మనం పల్లె ప్రగతి చేసుకున్నాం ఆ పల్లె ప్రగతిని ముందు తీసుకోవడం కొరకు మరి సుమారు ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతోటి గ్రామీణాభివృద్ధికి పెద్దపీట వేయడం జరిగింది కాబట్టి గ్రామీణాభివృద్ధి ఈ బడ్జెట్లో సుమారు ఎనిమిదో వంతు మొత్తం పెట్టడం జరిగింది ఇది కొత్త విషయం కాబట్టి గ్రామీణాభివృద్ధి ఈసారి ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్దపీట వేయడం జరిగింది అది కాకుండా మనకు సాగునీటి రంగంలో పదకొండు వేల కోట్లు అదేవిధంగా విద్యారంగంలో ఎనిమిది వేల కోట్లు ఈ విధంగా వైద్య రంగంలో మనకు వంద పడకల ఆసుపత్రి మొత్తం పూర్తి కావాలంటే దానికి కూడా డబ్బు కావాలి దానికి కూడా ఏడు వేల కోట్లు రూపాయలు పెట్టడం జరిగింది ప్రధానంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో యాభై ఏడు సంవత్సరాలకే మరి పెన్షన్ ఇచ్చే విధంగా నిర్ణయం జరిగింది కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు గట్టి మనం తెలియజేసుకుంటున్నాం రెండో విషయము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లల్లో ఎవరి జాగల బాగుంది కట్టుకున్నట్టయితే వాళ్లకు ఆ మహిళకు ఐదు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటి దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆమోదించారు బడ్జెట్లో ఈసారి కనీ విని ఎరిగిన రీతిలో పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక లక్ష ఇండ్ల కొరకు పెట్టడం జరిగింది మన నియోజకవర్గానికి కూడా రెండు వేల ఇండ్ల వరకు వస్తాయి కాబట్టి తద్వారా మనం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల అది పురోగతి సాగించేటువంటి మంచి అవకాశం మనకు ఉంటుంది వడ్డీ లేని రుణాలకు కూడా ఎనిమిది వందల కోట్లు అంటే మహిళా రూట్లకు కూడా పది లక్షల రూపాయల వరకు ఇచ్చే విధంగా ఆ కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం ఇదివరకు గతంలో అనుకున్నటువంటి మరి రకరకాలైనటువంటి మరి అద్దులు ఆమోదానికి సంబంధించి పెట్టడం జరిగింది రేపటి నుంచి మళ్ళీ ఇరవై తారీఖు వరకు కూడా సభ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గతంలో మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరికీ ఇచ్చినటువంటి మాట మరోసారి నిలబెట్టుకున్నారు దేవాలయానికి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణానికి కానీ పట్టణాభివృద్ధికి పదకొండు వేల కోట్లు పెద్ద పెద్ద పద్దు పెట్టారు దేవాలయానికి ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి ఐదు వందల కోట్లు రెండు వందల కోట్లు వేములవాడకి పెట్టడం జరిగింది కొంతమంది యాభై కో యాభై కోట్లు అని చెప్తే కరెక్ట్ కాదు అది ఐదు వందల కోట్లు రెండు వందల కోట్లు వేములవాడ దేవాలయ కొరకు పెట్టడం జరిగింది అది కూడా దేవాలయం అభివృద్ధి కొరకు మనకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది ఇట్లా ఒక లక్ష ఎనభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేశ పరిస్థితి అంతర్జాతీయ పరిస్థితిలో మాంద్యం ఉన్నది కానీ తెలంగాణలో మాత్రం సమతుల్యమైనటువంటి బడ్జెట్ అభివృద్ధి కొరకు సంక్షేమానికి కూడినటువంటి బడ్జెట్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారికి గౌరవ జిల్లా మంత్రివర్యులు కేటి రామారావు గారు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ నియోజకవర్గం భీములవాడ నియోజకవర్గంలో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా ఇచ్చినటువంటి మరి వాగ్దానాలు వాటిలో అంచెలంచెలుగా అన్నీ తీర్చుకుంటూ వస్తున్నాము ఈసారి ఉన్నటువంటి బడ్జెట్లో ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరంలో మిగిలిన సమస్యలన్నీ పరిష్కరించుకునే మంచి అవకాశం మనకు వచ్చింది రోడ్లు భవనాలకు కూడా నిధులు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి మరి ఈ నియోజకవర్గ సమగ్రాభివృద్ధి కొరకు కలిసికట్టుగా మనం ఎట్లయితే కృషి చేస్తున్నాము ఈ సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం కూడా కృషి చేసినట్టయితే మనం ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు పూర్తి అవుతాయి కాబట్టి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఉదాహరణకు రైతు నిధిగా పెట్టడం జరిగింది ఒకవేళ రైతు పంటలు కనుక కొనకపోతేనైతే రైతు సమన్వయ సమితులు మరి ప్యాక్స్లు అక్కడ ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి కొనడానికి కొరకు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక చిత్తశుద్ధితోటి దూరదృష్టితోటి పెట్టినటువంటి పద్ధతులు కాబట్టి 
ఇవన్నీ వచ్చే కాలంలో మరింత గొప్పగా రైతులకు దోహదపడతాయని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి గారు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు జై తల ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ కి ఫోర్చింగ్ ఎల్ఆర్టి న్యూస్ నమస్తే